அருமை உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்துங்கள் யாருக்கும் அடிமையாகாதீர்கள் என்ற சிந்தனையோடு நாம் இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நாம் இன்று பார்க்க போகும் பாடம் தமிழாய் எழுதுவோம் தமிழை பிழையில்லாமல் எழுதுவது எப்படி என்று கற்றுத்தரும் பாடம் இது எனவே சற்று உன்னிப்பாக கவனியுங்கள் நம்மளில் சில பேர் பார்த்தோன்னு சொன்னால் எனக்கு தமிழ் படிக்க வராது எனக்கு தமிழ் பேச வராது எனக்கு தமிழ் எழுத வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு எடுத்தாலும் எனக்கு வராது எனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வாறு சொல்வது முற்றிலுமாக பிழையான தொடர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் தமிழை படிக்கவோ எழுதவோ பேசவோ முயற்சி செய்திருக்க மாட்டார்கள் ஒருவேளை அவ்வாறு அவர்கள் செய்திருந்து தமிழ் வரவில்லை என்று சொன்னால் அதை அவ்வாறு சொல்லக்கூடாது என்னால் தமிழை படிக்க முடியவில்லை என்னால் தமிழை பேச முடியவில்லை என்னால் தமிழை எழுத முடியவில்லை இவ்வாறு தான் அவங்க சொல்லியிருக்கணும் வலுவாக போராடினால் வராதது எதுவும் இல்லை முயற்சி செய்து உழைத்தால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை எனவே பிழையை தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் செந்தமிழில் பேசலாம் சிறந்த முறையில் எழுதலாம் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் ஒரு கவிதையில் தமிழா நீ பேசுவது தமிழா என்று வினவுவார் அவர் கேட்பது சரிதான் நம் மக்கள் பலர் தமிழை சரியாக பேசுவதில்லை தமிழை தமிழ் என்றும் மழையை மலை என்றும் பேசுகின்றனர் மேலும் வாழைப்பழத்தை வாழைப்பழம் என்றும் வாயை பயம் என்றும் பழத்தோடு சேர்த்து மொழியையும் நசுக்குகின்றனர் பேசுவதில் மட்டுமல்ல எழுதுவதிலும் பல்வேறு பிழைகளை செய்கின்றனர் நம் மக்கள் சோற்றை தின்றான் என்பதை சேற்றை தின்றான் என்று எழுதுகின்றனர் சொத்து தகராறு செய்தான் என்பதை செத்து தகராறு செய்தான் என்று எழுதுகின்றனர் அன்புள்ள ஐயா என்பதை அன்புள்ள ஜயா என்றும் ஜப்பான் என்பதை ஐப்பான் என்றும் எழுதி மொழியை சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்குகின்றனர் நாம் எழுதும்போது ஏற்படும் பிழைகளை நான்காக பகுக்கலாம் ஒன்று எழுத்து பிழை இரண்டு சொற்பொருட் பிழை மூன்று சொற்றொடர் பிழை நான்கு பொதுவான பிழைகள் இவற்றை இனி விரிவாக காண்போம் தமிழில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தனித்தனி வரி வடிவம் உண்டு அந்த எழுத்தின் வரி வடிவத்தை அறியாமல் எழுத முற்படுகின்ற பொழுது எழுத்து பிழை ஏற்படுகின்றது வாழைப்பழத்தை வாழைப்பழம் என்றும் கலைச்செல்வனை காலை செல்வன் என்றும் கோடீஸ்வரனை கேடீஸ்வரன் என்றும் எழுதுவது எழுத்து பிழையாகும் தமிழில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தனிப்பட்ட சிறந்த பொருள் உண்டு அந்த சொல்லின் பொருளை அறியாமல் எழுத முற்படுகின்ற பொழுது சொற்பொருட் பிழை ஏற்படுகிறது முதல் எடுத்துக்காட்டில் உள்ள முதல் தொடர் கதிரவன் காலை நேரத்தில் தோன்றுவான் என்பதையும் இரண்டாவது தொடர் கதிரவன் காலை வாகனத்தில் தோன்றுவான் என்பதையும் குறிக்கின்றன இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் முதல் தொடர் கமலா கருங்கல்லில் மீன் சின்னத்தை பொறித்தாள் என்பதையும் இரண்டாவது தொடர் கமலா கருங்கல்லில் மீனை எண்ணெயில் போட்டு பொறித்தாள் என்பதையும் குறிக்கின்றன எனவே ஒவ்வொரு சொல்லை பயன்படுத்துகின்ற பொழுதும் அதன் பொருளறிந்து பயன்படுத்துவது சால சிறந்தது எழுத்திலும் சொல்லிலும் பிழை ஏற்படாவிட்டாலும் சொற்றொடரில் பிழை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு உணவகத்தில் இன்று முதல் கார்புள்ளி தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருந்தால் இன்றிலிருந்து தோசைக்கு சர்க்கரை கிடையாது என்று பொருளாகிறது அதே உணவகத்தில் இன்று கார்புள்ளி முதல் தோசைக்கு சர்க்கரை இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருந்தால் இன்று முதல் தோசைக்கு மட்டும் சர்க்கரை கிடையாது என்று பொருளாகிறது அதுபோல முருகன் மீனை பிடித்து விட்டான் என்று எழுதுகின்ற போதும் முருகன் மீனை பிடித்து விட்டான் என்று எழுதுகின்ற போதும் பொருள் மாறுபடுகிறது எனவே கார்புள்ளியை இடுகின்ற இடத்தை பொறுத்தும் சொற்களை பிரித்தும் சேர்த்தும் எழுதுகின்றதை பொறுத்தும் அந்த தொடரின் பொருள் மாறுபடுகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் மொழி முதல் எழுத்துகள் மொழி இறுதி எழுத்துகள் உயர்திணை அக்ரிணை ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் ஒருமைப்பன்மை தன்மை முன்னிலை படர்க்கை போன்றவற்றை பற்றிய புரிதலின்மையாலும் பிழைகள் ஏற்படுகின்றன எழுதும்போது பிழை ஏற்படுவதற்கான முதன்மை காரணம் பேசுவதைப் போலவே எழுத நினைப்பது தான் மேலும் குரில் நெடில் வேறுபாடு அறியாமல் இருப்பது ந ந ந ல ல ர ர 
ஆகிய எழுத்துகளின் வேறுபாடு அறியாமல் இருப்பது போன்றவையும் எழுதும்போது பிழை ஏற்படுவதற்கான காரணங்களாகின்றன எழுத்து பிழைகளை தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் சிலவற்றை காண்போம் பேசுவது போலவே எழுத நினைக்கக்கூடாது எழுத்தினை தெளிவாக உச்சரிக்க பழக வேண்டும் எழுத்துகளின் ஒழிப்பு முறை அவற்றுக்கான வரிவடிவ வேறுபாடு போன்றவற்றை தெளிவாக மனதில் நிறுத்த வேண்டும் ந ந ந ல ல ழ ர ர இவற்றின் வேறுபாடு அறிந்து வாய்விட்டு ஒழித்து பழக வேண்டும் தமிழில் எழுத்துகள் வரும் முறையையும் அவை ஏற்படுத்தும் பொருள் மாற்றத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் குரில் நெடில் வேறுபாட்டினை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றை அறிந்து கொண்டு எழுத முற்பட்டால் பெரும்பாலான எழுத்து பிழைகளை தவிர்க்க முடியும் அடுத்து தமிழின் அடிப்படை செய்திகள் சிலவற்றை அறிந்து கொள்வோம் தமிழ் மொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் இரநூற்று நாற்பத்தி ஏழு அவற்றுள் உயிரெழுத்துகள் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துகள் பதினெட்டு உயிர்மை எழுத்துகள் இரநூத்தி பதினாறு ஆயுதம் ஒன்று ஆக மொத்தம் இரநூற்று நாற்பத்து ஏழு உயிரெழுத்துகள் குரில் நெடில் என இரண்டு வகைப்படும் மெய்யெழுத்துகள் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என மூன்று வகைப்படும் உயிர் மெய்யெழுத்துகள் உயிர்மை குரில் உயிர்மை நெடில் என இரண்டு வகைப்படும் தமிழில் மெய்யெழுத்துகள் சொல்லின் தொடக்கமாக வருவதில்லை அவ்வாறு வருவது தமிழ் சொல் அன்று கிரீடம் பிரியா ஆகிய சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் அல்ல ஒரு சொல்லின் இறுதியில் வல்லினமை வாராது அவ்வாறு வருவதும் தமிழ் சொல் அன்று பார்க் மார்க்கெட் ஆகிய சொற்களும் தமிழ் சொற்கள் அல்ல வல்லினமைகளில் ட ர என்னும் எழுத்துகள் சொல்லின் முதலில் வருவதில்லை அவ்வாறு வந்தால் அவை தமிழ் சொற்கள் ஆகாது டமாரம் ரப்பர் ஆகிய சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் அல்ல மெல்லின எழுத்துகளில் ந ந ஆகிய எழுத்துகள் சொல்லின் தொடக்கமாக வருவதில்லை வல்லினமைகள் ஈரொற்றாய் வருவதில்லை அதாவது வல்லினமைகள் பிற மெய்யெழுத்துகளுடன் சேர்ந்து இரண்டு ஊற்றெழுத்துக்களாய் வருவதில்லை முயற்சி என்பது தவறு முயற்சி என்பது சரி காட்சி என்பது தவறு காட்சி என்பது சரி எ ர ழ ஆகிய மெய்யெழுத்துகள் மட்டுமே ஈரொற்றாய் வரும் அதாவது இர் இல் இ ஆகிய மெய்யெழுத்துகள் மட்டுமே பிற மெய்யெழுத்துகளுடன் சேர்ந்து வரும் சான்று பாய்ச்சு பார்க்கும் வாழ்க்கை தனிக்குறிலை அடுத்து ரகர ரகர ஒற்றுகள் வருவதில்லை தனிக்குறிலை அடுத்து ரகர ஒற்று வரின் அதனை தமிழுக்கு ஏற்றவாறு திருத்தி எழுத வேண்டும் அதாவது தர்மம் என்பதை தருமம் என்றும் நிர்வாகம் என்பதை நிர்வாகம் என்றும் எழுத வேண்டும் உயிர் வரின் ஒரு இரு என்பவை முறையே ஓர் ஈர் என்று மாறும் ஒரு உண்மை என்பதை ஓர் உண்மை என்றும் இரு ஆண்டு என்பதை ஈராண்டு என்றும் எழுத வேண்டும் அதுபோலவே உயிர் வரின் அது இது எது என்பவை முறையே அகுது இஃது எஃது என்று மாறும் இது என்னுடையது என்பதை இஃது என்னுடையது என்றும் அது அவனுடையது என்பதை அகுது அவனுடையது என்றும் எது இனிமையானது என்பதை எஃது இனிமையானது என்றும் எழுத வேண்டும் சொற்புணர்ச்சிகள் சிலவற்றை காண்போம் கடல் கூட்டல் கரை கடற்கரை பல் கூட்டல் முகம் பன்முகம் மக்கள் கூட்டல் பேரு மக்கட் பேரு நாள் கூட்டல் மீன் நான் மீன் பல் கூட்டல் நூல் பன்னூல் பல் கூட்டல் துளி பகுருளி சொல் கூட்டல் துணை சொற்றுணை இவை போன்றே பிற சொற்கள் புணரும் புணர்ச்சியையும் அவை புணர்வதற்கான விதிமுறையையும் பாடநூலில் கண்டுகொள்க முடிந்தால் தரலாம் முடித்தால் தரலாம் வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்க உங்களால் முடிந்தால் தரலாம் அதாவது உங்களால் முடிந்தால் கொடை தரலாம் வேலையை முடித்தால் தரலாம் அதாவது வேலையை முடித்தால் ஊதியம் தரலாம் அவை போலவே கறி தின்றான் கறி தின்றான் என்பவற்றின் வேறுபாட்டையும் அறிந்து கொள்க 
கதிரவன் கறி தின்றான் அதாவது கதிரவன் அடுப்பு கறியை தின்றான் கதிரவன் கறி தின்றான் அதாவது கதிரவன் கோழிக்கறியையோ ஆட்டுக்கறியையோ தின்றான் வினைச்சொற்கள் இந்த் என்னும் பெயர் இடைநிலை பெற்று பெயர் சொற்களாக மாறும் இயக்கு என்னும் வினைச்சொல் இந்த் என்னும் பெயர் இடைநிலை பெற்று இயக்குனர் என்று மாறும் ஓட்டு என்னும் வினைச்சொல் இந்த் என்னும் பெயர் இடைநிலை பெற்று ஓட்டுநர் என்று மாறும் மேலும் நடத்து அனுப்பு பெரு நாடு ஆடு ஆள் பாடு ஆகிய சொற்களும் அவ்வாறே இந்த் என்னும் பெயர் இடைநிலை பெற்று புணரும் எனவே இயக்குனர் என்ற சொல்லில் இந்த் என்னும் பெயர் இடைநிலை இருக்கும் சொல்லே சரியானது ஊர் நாடு உறுப்பு குழு ஆகிய பெயர் சொற்கள் இன் என்னும் சாரியை பெற்று புணரும் அதாவது ஊர் என்னும் பெயர் சொல் இன் என்னும் சாரியை பெற்று ஊரினர் என்று மாறும் நாடு உறுப்பு குழு ஆகிய பெயர் சொற்களும் இன் என்னும் சாரியை பெற்று முறையே நாட்டினர் உறுப்பினர் குழுவினர் என்று மாறும் எனவே உறுப்பினர் என்ற சொல்லில் இன் என்னும் சாரியை பெற்ற சொல்லே சரியானது நகரும் திரையை இவ்விடத்தில் நிறுத்தி வையுங்கள் இப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விடையளித்து பாருங்கள் விடையளிப்பது கடினமாக தோன்றினால் மீண்டும் ஒரு முறை காணொலியை பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ஆன் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அன்புடன் சுரேஷ் கியோரா நன்றி